次に片山さつきさんの質疑を行います委員長はい片山さんはいあの消費税というのは、1954年にあのモーリス・ロレさんというフランスの大蔵省の酒税局長が作った、設計したものなんですね、で私は84年に酒税局からフランス国立行政学院に派遣されてますんで、いくつもその調査団を率いて、このフランスの消費税がどういう理念でできているかを聞いてきました。今のの総総理理岡田副総理のお話を聞いてて思ったのは基本的に税が国家の礎であって、全体像、マクロ経済への影響が非常に重要だってことが欠けてると思います。ロレ博士も言ってました。消費税を上げると、そのことに命をかけて決めるんであれば、そのインパクト、ネガティブインパクトを全部ポリシーミックスで補わなきゃいけないんですよ。そしてその上は、説得と納得のプロセスが必要なんですが、どうもその両方がないようですが、このグラフを見てください。3% から 5% に上げたとき、自民党も本当に大変だったんですが、住宅着工は30万戸減って、その後いろいろあっても、全然戻ってないんですよ。ところがこの2日間、私は内閣府の皆さんが、えー、社会保障と税の一体改革のベースとしている経済データを、作った人とやり取りをしていて、驚くべきことに判明したんですよ。この驚くべきことが分かりました。すいません。この落ち込みの影響を一切、名目 3%、名目 1% の皆さんが毎晩議論してらっしゃる基本データの感情に入れてません。この入れていないという事実、岡田担当大臣、ご存知でしたかいや、あの、担当大臣に聞いてるんです。いやいや、ご存知でしたかって聞いてるんですよ、もうあの入ってないってことは、事務方が言ってますから、えー、それじゃあ、岡田副総理、えー、そういった詳細のことまでは承知しておりません、はい、片山さつきさんあの詳細じゃないんですよ、名目 3% は名目 2. 何しかなかったかも、名目 1% は 0.7% しかなかったかもしれない話なんですよ、毎晩議論してる民主党の皆さんも知らなかったでしょ。これで議論してやってたって、いくらやってたって、いい結論なんか出ないんですよ。で、さっき住宅のお話、えー、議論出てましたけれども、この人生最大の買い物である住宅2000万円だったら、これが2100万円なのか、2200万円なのか、それでもう諦めて買わない人が出ちゃうから、完全にこの80万戸しかない住宅着工がもっと減ったら、地方の建設業界とか、いろいろな雇用の問題っていうのは、もう手のつけられないようなことになりますよ、それでもいいんですか、さらに先ほど安住大臣は、じゃあ住宅ローンの控除とか二重課税の調整をおっしゃってたけれども、不動産取得税とかわれわれも消費税をさらに 5% 上げるよりも上げるならば、やらなきゃいけないなと思ってたものを全部引いても、100万円もボーンと上げるといったら、引ききれないんですよ、よくご存知だと思います。だから還付するとか、あるいは民主党はお嫌いみたいだけれども、住宅とか生鮮食料品とかは今のまま据え置くとかそういうことにしないと、大変な地域経済への影響が出ますが、そのことを総理はどう考えられるんですか。いや、すみません、総理です。いや、それはもう総理の問題です。はい、それじゃ野田内閣総理大臣。あのちょっと今のお答えをする前に、今、パネルが出てますので、これがすべてです、ね、消費税を上げたときにその、そのことによって住宅投資が縮小したのかというと、あの必ずしもそうではないのではないかと思っています、でまず、その平成3年のときですが、これはバブル崩壊の後ですので、ストック調整等といろいろあったと思います。で加えて、この 5% に引き上げたときは、これはよく言われますが、アジアの通貨危機であるとか、我が国の金融危機等ともございました、もちろんあの、駆け込み需要と反動とかっていう要素もあるかもしれませんが、まあ、そういうことを総合的に考えていかなければいけないだろうというふうに思います、でまさに消費税の経済への影響でありますが、もちろんその影響がないようなするためのポリシーミックスというか、いろんな政策は講じなければいけません、あそのことはあの与野党協議の中でもじっくり議論させていただきたいというふうに思いますけれども、あの一方で、あの先ほどご
、えー、あの我が党の議員とのやり取りにもありましたけれども、将来に対する不安をなくしていくことによって、消費や経済を活性化させるという要素もあるんで、その辺は経済への影響というのは、総合的に考えしなければいけないというふうに思います片山さつきさん。あの中小零細企業への影響に関しても、非常に冷たいんですよね、この案は。で例えば今、おそば屋さん630円税込みでおそば出してますけど、今、このデフレで660円にできますかね。それから、野田総理がよく言ってらっしゃるフランチャイズのキュービーハウスみたいな床屋さんは、これは全国一律ですからね、それは値上げしやすいですよ、でも町の普通の理髪店ができるでしょうか、で今、この不況の中で、年間売上三3000万円以下の中小零細の5割、7割が転嫁ができてないという調査があります、そして、滞納税額の半分の3400億円が消費税なんですよ。なのに、その中小零細への影響について、例えばフランスが一度引き上げたときに、フォルフェというですね、小さな零細業者、まあ、これは要するに、ネゴ課税を認めてたんですね、でもネゴ課税でも払ってたんですよ、何十万円か、それももう全部やめて、免税にしちゃった、それから今回、サルコジ大統領が引き上げるときには、まあ、家族手当の企業負担分を取ってあげよう、つまりそういう。企業活性化とか、まあ、それが雇用につながるわけですね、それセットでやってるんですよ、なんで全くそういうお考えがないんでしょうか、岡田総理、はい、岡田担当大臣。まず基本的にです、ね、財政の置かれた状況が違うというふうに思います。つまり今回、われわれ社会保障制度を持続可能なものにするために、消費税の 5% 引き上げをお願いしているわけですが、あのそのことによっても、まだプライマリーバランスの赤字が半減するだけ、えー、まだ道は遠いわけでございます、まあ、そういう状況の中で、えー、いろいろな例外を作れば作るほど、上げなければいけない税率は高まるということでございます、そのバランスをどう考えていくかの問題であって、一方のところだけ捉えて、議論するのは私は適切ではないというふうに考えております片山さつきさんあの岡田副総理は私のサークルの先輩でもあるんですけれども、まああの、ミスター内閣法制局長官というあだ名もあったようですが、そういう問題じゃなくて、この税金はですね。あのすごい民主党サイドから話題出てますけど、あの説得と納得のプロセスだと作った人が言ってるんですよ、設計はポリシーミックス、ここまでは政府、あとは与党で、まあ、党税調が非常に弱いという、まあ、そういうあの性格の,その、まあ、政策決定をされてるからそうかもしれませんが、まあ、午後触れさせていただくパート減税もですね、全く。あのフランチャイズ協会も、えー、イオンが副会長してらっしゃるスーパーマーケット協会も、全然納得してないんですよね、まあ、それはいいですけれども、えー、次に、えー、生活保護の問題について伺います。えー、理論、えー、お手元の資料を見ていただきたいんですが、えー、生活保護期22年度で 3.3 兆円、このうちご覧いただくと分かりますが、仮資産で1200億円弱も外国人に払っております、その保護率は日本人の2、3倍、3分の2が朝鮮半島出身の方だそうです、えー、昨日厚労省に聞いたら、えー、在韓国内の、えー、3万人といわれる在留邦人に、少なくとも同じ条件では生活保護を与えていただいてないと。でいくら払われているかはもう全く調査もできないと、まあ、にもかかわらず、去年の日韓首脳会談は、ずっと従軍慰安婦問題、言われっぱなしだったんですね、でそういう状況の中で、あなたはその従軍慰安婦の像の撤去のためのイニシアチブも見えない、なぜこういう状態になっているのか、ご自身の外国人献金問題の影響があるんでしょうか、お答えください。はい、野田内閣総理大臣飛躍の飛躍の話なんで、なんと言ったらいいか分かりませんが、あの生活保護におけるこういうある規定というのは、昔からやっていることで、われわれの政権でやっていることじゃありません、それもずっと皆さん関わってきたことじゃありませんか、で加えて、あの従軍慰安婦の昼問題は撤去、私、要請をしております、そのことはあの会談で間違いでございませんし、外国人献金の話なんかは全く関係ありません。片山さ,さ,つきさんいいとこまで来てますが、ぼつぼつ、残余の質疑は午後に譲りにことといたします、午後1時から再開することとし、休憩いたします。今から予算委員会を再開いたします平成24年度総予算3案を一括して議題とし
、社会保障及び税などに関する集中審議を行います。休憩,休憩前に引き続き、質疑を行います。片山さつきさん。委員長、えー、午前中は、えー、総理の、えー、外国人献金と従軍慰安婦の問題の関係についてないというお話のこと,ところで終わったんですが、あの民主党政権になりましてから、あのお手元の資料にありますように、えー、生活保護が増えておりまして、えー、外国人の比率も増えている、えー、そして不正受給も増えております。でたあの三夜を抱えている台東区では、ちなみに、えー、21年には予算の 20% だった生活保護費が、24年予算では 24% まで、えー、増えておりまして、えー、東京のいくつかの区の担当者は、不正受給の取締り姿勢が明らかに民主党政権になって甘いと訴えております。また生活保護に陥る前の第二のセーフティーネットとして、私自身も自民党時代に関わりました、求職者支援制度、これがまだ2万人ぐらいしか利用されておりませんで、とても200万人を減らすに至っておりません。自民党としても、生活保護が本当に必要なところには行き渡るけれども、決して無駄や不公平にならないように、この 3.6 兆円を3兆円までに抑制するべく提案をしてまいります。それでは、AIJ、消えた年金に移りたいと思います。AIJ の年金消失については、民主党の辻責任者が90万人に影響するとおっしゃってるんですね。で、先ほど、えー、大臣のご答弁で、えー、まあ、2134億円ぐらいの、まあ、不足が起き、えーまあ、これは60万人、60万円一人の影響額とお答えになってたから、まあ、35万人カウントなのかなと、今、電卓をはじきましたが、まあ、この90万人に影響すると民主党の政策責任者さんがおっしゃってるんですから、仮にこれで、えー、厚生年金、まあ、大体4万円ぐらいですね、上が。で、そのうち、まあ、その3階建て部分が大体平均で8000円ぐらいとして、まあ、今回の損失によってみんなこれが飛んじゃうとなると、えー、90万人、8000円、えー、12ヶ月かける20年で、1兆7000億円にもなりうるんですよ。あのその話は昨日あの事務方にさせていただいていると思います。えー、長妻、えー、元厚生労働大臣はあの、年金記録の問題で、えー、当時の自民党を非常に厳しく追及されて、ね、それは私たちも確かに、もうきちっと回復して、えー、取り戻すべきは取り戻すべきとおっしゃあのもう、もう思っております。でその額がえー、長妻氏によると、えー、1兆5千億円だというわけですよ。で、今回はこれは1兆7千億円か、他の投資信託もおかしいのであれば、他の投資運用会社もおかしいのであれば、広がる可能性もあるわけですよね。で、そもそも、えー、このグラフ、えー、いろんなところからの資料で作りましたが、えー、リーマンショックの後、外国国内の投資で4割ぐらい下がっているのがあるんですよ。まあ、そういうものがまあメジャーにあったということですね。これは民主党政権になってからもそうですし、えこの上の段の年金運用実績を見ただけでも、これだけひどい状況です。その中で、平成16年に申請 AIJ っていうのはスタートしたんですね。で、7% から 9% の小売回りを歌って、えー、これ、えー、私が独自に入手したエイムミレミ・ミレミレニアムファンドの、えー、去年の12月の運用報告ですよ、この被害に遭ったある基金の運用報告、明確にすごい小売回りが毎月毎月積み重なって、例外なくずっと利益が出続けているという資料になってるんですよ。でいわゆるオルタナティブ運用だ、オプションだと。で、こういうことで、まあ、これ以上の、なぜそれだけの利益が出るのかの説明は一切ないまま、監査人の判子も押されて、えー、まあ、特にその届け出されても、えー、厚生労働大臣の認可が厚生年金基金には必要ですけれども、まあ、一度も引っかかってないわけですね。で、そんな中で、まず一義的に、投資一人業者の方からチェックしなきゃしょうがないわけですよ。でこれ平成17年からの検査実績の件数をいただきましたけれども、なんとこの株が乱高下し、債券市場も、えー、技術者危機とかでおかしくなった後に、金融庁は、監視委員会は、検査実施件数を減らしております、これ、自民大臣、なぜですか金,金,金融大臣、自民翔三郎君。お答えをいたします、えー、監視委員会のです、ねまあ、検査対象数は、金融商品取引方法を組む、まあ、数字の、まあ、制度改正を得て、まあ、現在約です、ね、8000社の規模となっておりまして、そのうち当地一人業者を含む当地運用業,の業者数は約、まあ、300となっております。まあ、これに対してです、ね
、投資基金業を含む投資運用業者に対する検査実地件数は、まあ、毎,毎年ですね、まあ、20件から15件、十件から十五件から20件程度でございまして、このような状況のもとでですね、やっぱ8000社もあって、限られた人数でですね、えー、検査をやらざるを得ないということでございます。まあ、効率的にきちっとですね、やらねばならないということで、まあ、効率的かつです、ね、効果的な検査の実施が不可欠であり、監査委員会は、業者における業態ですね、それから規模、その他の特性、その時々の市場環境等に応じて、検査,対検査の対象業者に関するさまざまな情勢、情報を分析しですね、えー、この、収集して、リスクベース、リスクベースですね、検査対応、対象を選定しているということが、ということだというふうに承知いたしております。はいはい、金融大臣。簡潔にご答弁をお願い申し上げます。はい、片山さつきさん、はいえー。平成16年以,下以,来以来、この会社は一度も監査にあの検査に入られていないんですが、何回もこの会社はおかしいんじゃないかっていう、えー、情報が流れ、まあ、ある関係者は通報もしたというふうに言ってるんですよ。で、まあ、去年ぐらいから特に信託銀行、えーまあ、信託銀行が預かってますからね、の筋から、まあ、ここは危ないと言って乗り換えていった企業年金もたくさんあるんですが、まあ、昔、大蔵省、証券局があったとき、実は投資顧問業法できたときは、私は総務課の係長なんですよものすごく厳しく一社一社見て、危ないようなところで認可されたところはないような時代でしたが、まあ、そういう状況の中で、しょっちゅう市場の情報には耳を配って、必ずそれを無視することなく、すぐに検査に入るように努めてました、そういう話がしょっちゅう上がってましたが、これらの情報が一度でも入り、問題になったことがないのか、それが非常に疑問に思うんです。えもう一つの、出していただきたいんですが、えー、これも実は年金基金の数社のところから、あのすみません、年金基金数社から情報提供いただいて、まあ、これ、本邦初公開かもしれませんが、こういう運用をやってたんですよ、この下の外国志望投資のところはもう本当にラップパッケージのようになっちゃって、わからない、バージン諸島に行き、ケイマン諸島に行き、まあ、こういう状況の中で、このバージン諸島というタックスヘブンにある管理会社、まあ、これが AIJ 投資の関連だと思いますが、ここが、まあ、いわゆるザルなんですが、ここの住所、ここの名前は何年も前から、証券監視委員会のところで話題になってた、札付きだったっていうんですよ。これをなんでわからないんですか、私の手元には事業報告書もありますけれども、その、この AIJ 投資の、え、役員になってた人の中には、昔、証券関係の方、業法で、えー、捕まって有罪になった、執行猶予ではあるけど、有罪になった人もいるんです。これ、損失飛ばしですよ。これ、毎年事業報告書をチェックして、なんでわからないんですか。人が足りないんだったら、なんで野田総理は、公務員の新卒を7割減らすというときに、いや、足りません、金融庁だけはやめてくださいって言わないんですか、大臣。自民、金融大臣。まあ、あの金融庁、なんで人を増やさないのかという、まあ、ご質問でございますが、<笑>あの私はです、ね、そのことにつきましては、実はあの閣内でもです、ね、国際金融、まあ、あの先生ご存じのようにギリシャをはじめ、処分リスク大事ですから、ぜひです、ね、金融庁だけはきっと,とは言いませんけれども、大変国際環境は大事ですから、増やしていただきたいというです、ね、要求はさせていただいています。それからです、ねまあ、AIJ についてあの、なんでこういうふうになったのかということでございますけどね。あのこのような事態が発生した原因については、現在、証券等監視委員会が検査を継続中でありまして、まあ、事実の解明ですね、まず先生ご存じ、事実の解明を待つ必要があると思っております。変わる事態に至ったことは真摯に受け止めてですね、あらゆる選択肢を排除することなく、関係省庁、まあ、主に厚生省でございますけれども、密接に連結し、あの、連、あの、連帯しながら、金融庁、証券等監視委員会と総力を挙げてですね、再発防止にですね、あの努めたいというふうに思っております、はいあのまあ、このおたたえではしょうがないんですがね、この事業報告書にはです、ね、このたった2000億円のファンドで、想定元本57兆円って数字が出てるんですよ、2000億円で57兆円と書いてあれば、誰が見ても、金融のプロじゃなくたって、普通の人から見ておかしいと思いますよ、それを毎年毎年見てただけと、まあ、もう自民大臣に聞いてもしょうがないんで、年金基金を認可している小宮山大臣に聞きます。この、えー、先ほどのグラフでご覧にいただいて分かりますように
あのすみません、先ほどので大臣にあの、先ほどのグラフで分かりますように、えー、年金基金はかなり乱高下しておりまして、たくさんの代行割れが生じております、この AIJ に犠牲になっている74基金のうち、まあ、この影響も入れて52が代行割れ、そのうちなんと、えー、12がですか。えー、指定基金という、まあ、3年連続して9割を割れているという、もうちょっとどうしようもないと、まあ、なんとかこの指定にならないように、指定割れにならないようにっていうんで、まあ、みんな頑張るわけですが、まあ、そういうところがあるわけで、えー、平成20年、21年と財政完全改善のための措置を打ってるんですが、で2年間伸ばしてですね、掛け金もまあ上げるのを待ってあげましょう、その間になんとか改善しましょうと言ってる間に、23年の秋には、あ、もうどうしようもないなっていう状態になったんですよ。でその状態になったので、じゃあもうさらなる措置を取りましょうと言って、えー、まあ法案も去年出して、えー、10年で返済するところを15年まで伸ばしてるんです、ですからもう完全に企業年金化では、おかしい、危ない、危険だ、このままでは先がないって分かってるんですが、私は何回も聞いたところ、この話を長妻大臣室でも、細川大臣室でも、小宮山大臣室でも、こういうデータをもとに、一度も議論してないんです、小宮山大臣、そうですね。小宮山厚生労働大臣、えっと、今あの、委員がご提供いただいたような、そのデータを逐一あの報告を受けているわけではありませんけれども、え厚生年金基金の関係の方などからえお話を伺って、えーまあ、状況というのは承知をしているというふうに思っています片山さん。今の状況を承知してたは重いですよ。だって全体の基金が、まあ、株でも債券でも、合算三人でも何でも、全体的にものすごく割れていて、改善措置、財政措置が必要だ。国会に法案まで出した、あの、年金確保法ですよ。で、その間でもほとんど大臣室でこういう数字の議論はほとんどしてない。それも、自民党政権だったら考えられないと思います。株が7000円に下がったときに、当時、経済再生諮問会議なんかで、じゃあ年金は大丈夫か。自己資本は大丈夫か日銀総裁も呼んでみんなやってましたよ。その横の連携が全くない。だからこういうことが起きてるんです。おまけに天下りですよ。399の基金にですね、これは全体の基金、640人も天下ってるんですが、じゃあこの74のうち、どのぐらい天下りの人がどういうポストにいるのか。これ今日までに間に合うように出してくださいと言ったんですよ。74基金に全部電話して聞けばいいでしょう。でもわかりませんと言って全くやっていただいておりません。これ聞くには理由があるんですよ。これは AIJ と提携している社会保険庁 OB の年金コンサルタントがいるんですよ。その人が AIJ っていうのは、どうせ天下りっていうのは2、3年で変わるわけですから、その間、この氷回りをもらって、それこそババ抜きじゃないけれども、やっていれば、ポストの引き継ぎをすれば済むっていうんで、みんなに拾えちゃったんですよ。それはみんなこの2、3年に起きたことなんですよ。なぜ、6月をめどに強化策とか言ってないで、1週間かけて調べればすぐ分かることですよ。これは年金そのものの問題ですよ。社会保障と税の一体改革でしょ。長妻さんは我々に何と言ったと思いますパートの問題だって我々やろうとしたいや、年金記録があるからだめだって言って、全部潰されたんですよ、なぜやらないんですか、はい、小宮山厚労大臣。今、の調査票を出しまして、集計をしている最中でございますので、今月中には出させていただきます。片山さつきさん74基金に電話すれば済むことですよ、明らかにこれは隠蔽ですよ、しかもあれだけ天下りがだめだだめだと言ってた民主党政権、長妻元大臣のもとで、厚生年金基金への天下りは全然止まっておりません。これ、我々も今調べてますが、もう本当に形だけの公募にしなさいという通達を出しましたが、強制力を持たせるような措置を取ってない、法律も作ってないし、後ろでうなずいてますけど、だから、全然変わらずに、あの、全く運用のノウハウのない社会保険庁の職員が甘くなって、えー、OB のコンサルタントが AIJ がたくさん利回りをくれるよと言われていって、おかしいなと思って、新聞のインタビューですいませんでしたって、すいませんじゃすいませんよ。これは追求して取り戻させていただけますね。はい、厚生労働大臣。今、副大臣をトップに調査のチームを作っておりますので、そこでしっかりとまず実態を解明した上で、えー、有識者の皆様も入っていただいて、これ、どういう形で対応できるかをあの検討をして、やらせていただきたいと思っています片山さつきさん。
、年金記録についてはこんなもんじゃなかったんですよ。だってね、これは明らかに、厚生労働大臣認可のところに、天下りのルールも設定したこの民主党政権の下で、事実上それの脱法行為としてた、たくさんの社会保険庁 OB が行って、事実上 AIJ というババ抜きを広めて、えー、今分かってるだけでも2134億円、えー、私がさっき言ったような試算をすれば、えー、全障害の試算で、一兆数千億円もの年金が切れるかもしれない話ですよ。これが分からなかったら、じゃあ新しい年金制度でこういう問題はどうやって扱うんですかこういう三階建てはもうないんですか岡田副総理、どのようにお考えですかはい、岡田副総理。えー、ちょっとあの質問の趣旨がよく分からないんですが。あまあ、いずれにしても、今お話聞いておりましてです、ね、確かにこれ、深刻な問題で、まあ、しっかりとした対応が求められると思います。ただ、これはあ、まあ、いろんなあ、なぜこういうことになったのかということをしっかり検証して、まあ、その上で,です、ね、再発防止を講じていかなければならない問題で、もちろんわれわれ政権を担っておりますので、えー、その責めは負うわけですけれども。おまあ、ここお2年、3年だけで起きたことでは必ずしもございませんので、ここは国会全体で,です、ね、しっかりとした対応を考えていくべきではないかと、そういうふうに思っております、はい、片山さん違うんですよ、この16年以降、マーケットが乱高下するときを狙って、この AIJ っていうのは、もともと損失飛ばしをやってたようなグループでやってる。まあ、そういう節があるんですよ。私は調査権持ってない与党じゃありませんけど、私が任意にいろいろ調べたってこれだけの資料が出てきて、みんながおかしい、なんとかしようと思ってるんですよ。政府ができないわけないでしょ。今これ以上のものが出てきたら、いろんなその社会保障やね、税の一体改革が止まるとでも思ってるのかもしれませんけど、これは前提ですよ。もう本当に3階建ての年金どうするかという問題です、えー、この図を見ていただくと分かりますように、この外国志望答申というのは、まあ、今の法制では、えー、金融庁や、えー、証券監視委員会の手が届かないところがあまりにも多いです、でその中で、えー、自家情報を出していた管理会社がその手の届かない、えーまあ、ケイマン、エイリオバージン、エイリオバージョン,バージン諸島という、まあ、タクセブンにあって、これが関連会社で、第三者じゃないってことですね。ですから、いかなるごまかしもできると。それから、販売会社である保護預かり証券会社も関連だと。で、さらにそこからその上ですが、信託銀行を2回経営してます。まあ、よく今、信託銀行のところで分からなかったのかってみんな言いますね。そこからお金が流れますが。ただ、この再信託受託者は今、経緯な資産管理特化型っていうのがあって、非常に受け身なんですね。だから、こういうところをきっちりと、本当にこういうところを認めて、今やってるときに、この株安、えー、乱高下のときにちゃんとできてるのかとか、まあ、そういう検査も、えー、金融庁の方では、そういうヒアリングも全く行われてる節はありません。だから、少なくとも、この第三者のチェックが入るように、早急に変えないと、まあ、今もう本当におっとりとヒアリングを265の投資運用会社にしてるようですよ。さらにその投資運用会社のうちに、公的年金一任を行っているのが、いくつかの資料もないんですよ。これは昔の証券行政では考えられない。年金を扱うということは、それだけ非常に重いんですよ。少なくとも年金どこが持ってるか、年金どこが一任運用してるか、たった265しかない業者で、それもわからないんですよ。そういう制度のままでいいんでしょうか。そこは、今後の税と社会保障の一体改革の上で、改善の方向はないんですか。はい、岡田担当大臣。委員には無理に私の方に振られているような気がしないわけではございませんが、まあ、いずれにしてもです、ねえーまあ、今、関係省庁でそれぞれ調査を行っているところで、それは委員おっしゃるようにです、ね、時間をあまりかけずにしっかりと調査を行って、えー、そして原因究明、再発防止、あのそのことに努めなければならない、それはご指摘の通りだと思います片山さつきさん。ぜひ、この金額的にも、えー、人々に与える影響も非常に大きいです、例えばこの265社のうちの大半に何らかの運用ミスの隠蔽があったとか、その基金も74ではなくて、えー、595の基金の中で、えー、やはり影響はもっとあったということになったら、これは年金3階建ても含めて、信頼が一層揺らぐ話ですから、その話の全体像ができてこないうちは、社会保障と税の一体改革で、一体あなたはいくらもらえるのかって議論ができませんから、ぜひお願いしたい、まあ、その上では、まあ、やはり第三者によるチェックが必ず効くようにするということと、年金一任を預かるというのであれば、まあ、昔は認可でやってたわけですが、登録要件、登録拒否要件をもう少し厳しくする、認可にしろとまでは言いませんが、5000万円で本当にいいの
とかとか、役員の前科が、チェックがあまりにも甘すぎると、犯罪集団がまた戻ってきちゃってるわけです。それから、まあ、運用者が、まあ、その直接、こう、プロであるのかどうかですね、的確機関投資家と呼べるようなところが、この中でいくつあるのか。お聞きしましたら、74の基金のうちにたった一つですよ、それをこのオルタナティブ運用とか、われわれでもしたかんじゃうようなものを、これ、毎月持ってきてですね、全然理解してないわけですよ、ここのところを早急に関係の金融法改正も含めて、自民大臣、手を打っていただけますね。自民金融大臣あのこの問題ですねえー、先生、あのまあ、1月から調査に入っておりまして、えー、2月の17日に金融委員会、えー監、監視委員会より、まあ、本日ですねあの、1月からやっておりましたが、AIA 投資顧問会社の検査の過程で、当社における、えー、雇用資産の運用状況についてですね、疑義が生じている旨の連絡がございまして、この先生、ご存じ、非常に異例の措置でございますけどね。あのこの連絡を受けて、異例の措置として急遽ですね、2月17日金曜日中に当社に対して、もう先生、あのこのシステム、手続き、よくご存じだと思いますけれども、えー、報告、徴求命令を出しまして、また異例の措置としてですね、3月23日に当社より報告を受けた後、えー、当社、放社の視点から直ちにですね、24日の日に業務停止命令を発出するのに、えー、即日、すべての当社一人業者に対して、一切、姿勢調査を実施する旨をですね、私が発表させていただいたわけでございます。これはもう非常に年金のですね、えー、あの、年金がさ、基本的な厚生、厚生労働省でございますが、やはりその、大変大事な年金の話でございますから、私も当然これは非常に重要な問題だと思ってですね、まあこんなあの、一斉調査なんて普通はなかなかあの、こちらの方から言いがないんですけども、すぐですね、これ一斉調査をして、確かおとついですね、この結果がもうあの、一応第一次でございますが、出てきているということでございます。私も先生とですね、同じ意識を共有させていただいておりました。やはり国民の大事な年金でございますからですね、えー、そこがですね、あの、やはりこの原因をまずですね、あの、この、まず実態を明らかにする。そしてですね、やっぱり原因をきちっと明らかにして、そしていろんなですね、選択肢を、あの、あの、いろいろなですね、あの選択肢をあの挟むです、ね、まあ、いろいろな皆さんとご意見を聞きながらです、ね、しっかりです、ね、再発防止をやっていきたいというふうに思っております。はい、片山さ,つきさん、えー、まず、その3月14日に第一締め切りが行われた、その全265の投資運用業者へのヒアリング結果を、えー、直ちにこの予算委員会に出していただきたいし、それから265の、えー、業者のうち、年金を受けているところがどのぐらいあるのか、えー、それも出していただきたいと思います。まあ、いずれにしても、こう、プロじゃない人に、えー、このような超、ハイテクまあ、しかも結果的にはこれはもうほとんど犯罪行為だったんで、まあ、これはああの私は試験では、まあ、ある程度例外的なケースだと思いますが、ここまでいかなくても、複雑な商品をわからないで買っている例が多々あると思うんですよ。で、その理由としては、えー、厚生労働省でこれまでずっと先延ばしに先延ばしにして、大臣室にも挙げられずにいた。5.5% を下げることもできない、進むも地獄、戻るも地獄も非常に悲惨な年金基金、中小企業ばっかりの叫びがあるんです。えー、私どもも最初にこの問題を自民党本部で取り上げたのは、そういう中小企業の総合基金からの、もうこのままじゃたすの抜ける、抜けるとしたらもうこれは倒産になると。その地域の卸売りとか、鉄鋼とか、トラックとか、そういう業者がもう連鎖倒産になるという、悲痛な叫びから来たんです。で、そこの、えー、資産運用担当から聞いた話です。運用報告は四半期に一度来てました。常に投資額を増額するような勧誘をずっとやっておって、この事件が発覚する直前までそれをやってたんですよ。つまり、あなたが察知して1月に指示をしたと、まあ、本当に誇らしげにおっしゃってましたが、1月にも勧誘して取り込まれた気の毒な犠牲者がいるんですよ。馬場抜きですから。で、しかも、抜けたところのものを高く買い取らせるという古典的な飛ばしのスキームですよ。だからもうこれはもう昔からやってた、そういうルートがあるんでしょうね。で、しかもそれを証券監視委員会は、この、えー、管理会社 AIM インベスメントアドバイザーリミテッドの住所地は、札付きだと分かってたわけだから、もう少なくとも1年か2年前には何らかの調査に入ってもいいのに、まあ、おそらくもうどうしようもなくなって、厚生労働省の方も2年直してもだめだという、ぎりぎりぎりぎりまで伸ばしに伸ばして、この措置を取ってるから、もっと事態が悪くなってるんですよ。で、この問題は、もう資料の提出,提出をお願いした上に、えー、さらに、えー、予算委員会でもあるから、個別の委員会でも、えー、追及してまいりたいと思います。えー
、まあ、全然答弁になってないですよね。えー、でそれではあの、ね<笑>えー、年金の、えー、パートにつきまして、新しい、えーまあ、進展があったわけですね、えー、パート年金について、前原政調会長が、えー、28年度、29年度、30年度の3年間の実施で、えー、7万8000円。えー、そして500人以上の会社について、45万人を対象としてやると、でこれ、この間の予算委員会の質疑で、えー、小宮山大臣は、えー、3年後からやると言った、われわれ27年かと思ったら、28年度でもう伸びちゃった、まあ、それも大体すごくいい加減だなと思うんですけれども、この、えー、昨日今日の報道で、一元化は、えー、2015年の10月からやるっていう報道が出てます、まあ、まずこれが事実なのかどうかは別として、まあ、消費税の引き上げがそこですから、その時には全部揃えろって議論は当然出ますよね、そういうふうにしたときに、この7万8000円のパートさんというのは、今はわれわれの年金制度の下での、えー、年金保険料の支払いになりますが、どういうお立場におなりになるという、これが全体設計なのか、岡田副総理にお答えしください。お答えいいたただきたいと思います<笑>それじゃあ岡田副総理今の委員ご指摘の,あの意味はです、ね、われわれが今、やろうとしている年金の抜本改革、えーまあ、その抜本改革というのは、共済、厚生年金、そして国民年金の一元化を含むものでありますので、まあ、そのことと、今回のこのパートに対する厚生年金の適用の拡大ということの関係をあのお聞きになったものだと理解をいたします。でこれはですね、われわれの,その年金の抜本改革については、来年法案を国会に提出するということを申し上げているわけですが、まあ、先ほど言いましたように、それをいつから実施するかということは、まだ決めているわけではございません、えー、これは2つあると思います、1つはですね、えー、決めた後も、つまり法案が成立した後実施までに多少の時間はいるということと。そもそも国会に提出してもです、ね、それが先ほど午前中の議論なんですが、法案として、法律として成立するためには、これは衆参でそれぞれ可決をしていただかなくて,なくてはならない、したがって、まあ、その代わりに各党間で協議をしていただいて、えー、そして制度を固めなければいけないということでありますので、まあ、そういう意味では、成立がいつかということは、現時点では決まっていないということであります。はい、片山さ,つきさんこれはもう本当にこれでは一体どういう検討を、えー、野党に協議してくださいとしても、えー、すればいいのか、ますますわからなくなったのは、まあ、28、29、30、30まで7万8千円で、まあ、そのままいくわけですよね、で45万人のパートの人が、われわれの事故、まあ、で作った年金の中に入ってくると、でそこから、じゃ仮にそこから,からしか、例えば今回の一元化とか、あるいは新年金をスタートしないということなんですか。そうするとと我々が今議議論論してる議論というのは31年から先のことですか、その間、どれぐらいの変化があって、国会情勢もどのぐらいになって、そもそも今の政権のまま持つと思う方がおかしいのであって、こんなに6年も7年も空けた実施っていうのは、こういう全体制度でありえないと思いますけれども、これは絶対に認めちゃいけないことですけど、総理、そういうお考えなんですか、28、29、30は前原プランで、われわれの、まあ、まあ、年金のもとでの3か年の7万8000以上、パート45万人ですよね、そこから先は31年度以降しか変えないんですね、野田総理。総理ですよ、総理責任者ですから。まあ、総理,総理、まあ、今、答弁いたしましたように、新たな制度がスタートするまでは、今までの制度、およびそ,のそれを改善したものでやっていくということになります。片山さ,つきさんあのパートの方っていうのは、まあ、今回、93万6000円の壁っていうのを民主党が新たにお作りになっちゃうわけですよね、そこから上は年金あの、ごめんなさい、厚生年金に入れる、そこから下は今の制度の下で入れないんでしょ、ただ、まあ、全部一元化して、民主党のプランではどういう方でもどういう所得でも同じ保険料、同じ年金っていう思想をあの目指していらっしゃるんですけど、それがいつから始まるのかをいつまでもおっしゃらないから、こういう質問を延々と続けなきゃなんないんですけど、それが始まらないとするとです、ね、当面の問題、93万6千の壁があって、103万円の扶養の壁があって、130万円の、まあ、ご自身で保険料を払わなきゃいけないかなっていう壁があるわけですよ、この130万円と103万円についても、まあ、こういう壁についてどうだということを、当然、われわれが与党時代に野党は、えーまあ、厳しく追及したら、それをさらに
雑化する3つ目の壁をお作りになるわけですが、先ほども申し上げましたように、日本チェーンストア協会、フランチャイズ協会ほか、パートさんをえたくさん、この300万人というんですか、雇ってらっしゃる業界は、今回の拡大に大反対をしております。パートさんたちのえ署名も集めております。まあ、私自身がそれに全部賛成するわけじゃないですよ。まあ、いい社会保障をあのいただけるんだったらいいでしょうけれども、政治っていうのは説得と納得のプロセスですよね。このチェーンストア協会の最も有力な企業っていうのは、イオングループなんですよ。この消費税の議論のときによく我々、あまあ、まあ、当時は私はまだ閣僚で、閣僚の、えー、あの、閣僚、ごめんなさい、ごめんなさい、えー、当時はまだ役所におりましたが、ずっと聞いておりましてですね、あの、よくその自民党の大臣たちが突っ込まれて、あなたはこの消費税でですね、奥さんを家庭内で説得できてるんですかと言って、説得できませんと言って、つつあのまあ、どういったこさんなんかに追及されて、うわーっとなってたんですよ。だあなたはまず、ご親族の企業を説得できてるんですか説得できないと何が起きるかっていうとですね、このパートさん、今そのチェーンストア協会が言ってることはですね、93万6000円以下の、まあ、パートの、まあ、つまり、19時間以下とかに全部分けるよと。そうすると、どうやったってパートの年収は減るよと。その世界でいいんだねって言ってるんですよ。あなた方の発想っていうのはパートの人を助けるようでパートの年収減らすんですよ。いいんですか。はい、小宮山、うん、小宮山厚労大臣簡潔にまず。はいあのいろいろお分かりになってお聞きになっているかと思うんですけれども、今回、その103万円の壁をまた新たに作ったということではなくて、おっしゃるようにも、税と配偶者控除3号、それからこの社会保険の適用拡大、総合的にできればいいんですけれども、それがなかなか進まない中で、今回は格差の是正ですとか、多様な働き方ということで、103万円の壁を下ろしたということなんです。ですから、一歩ずつしか参りませんし、確かにチェーンストア協会の皆さんとも、私もお話をしていますけれども、そこで働いている人たちは、今回、負担が多くなっても、もらえる年金は多くなるわけです、そういう意味で、同じ事業所で働いている人たちの公正公平という意味も含めてです、ね、今回、一歩前進という形で、先ほど1年延びたとおっしゃいましたけれども、経済状況の中での事業主の皆さんのご意見も踏まえた上で、党の方で調整をしていただいた結果、こういう形になったということを、ぜひご理解をいただきたいと思います。はい岡田総理、まあ、私、この問題で、えー、自分の親族と話をしたことはございませんので、あのちょっとコメントは差し替えたいというふうに思います、はい、片山さつきさん。これはチェーンストア協会を説得することを放棄しているということで、これじゃあ絶対パートの年収は下がりますが、まあ、もう時間がないので、今日は、えー、日本銀行の白川総裁に来ていただいておりますが、2月23日の白川総裁ご自身の国会答弁で、まあ、国際金利が仮に 1% 上がったときに、まあ、その地銀や、えー、メガバンクの,その自己資本がどのぐらい既存するかを答えていただいたんですが、えー、国際金利 1% 上昇というのは今、想定外がないような状況で、しかも先ほど午前中言いましたように、住宅着工がどんどん落ち込んでおりまして、住宅ローン全体のパイも非常に自利品でございます。消費税が入ればさらに減るということは、これは、まあ、まあ、否めないでしょう。大きな対策を取らなければね。で、その上で、まあ、今、えー、民主党、国民新党が出している法案ですと、まあ、まだ反感反民のままというんですか、ゆうちょ銀行が住宅ローンに入る。で、有力資産、有力の有料、有料資産である住宅ローンが、まあ、かなりゆうちょ銀行に取られる可能性があると。その分、リスクウェイトがかかってくるかもしれない金利上昇傾向にある国債に振り替わるってことになると、これは地域の金融機関の自己資本にかなり悪い影響を与えますよね、えー、その、まあ、概念的な可能性だけについてお答えください、白川に日本銀行、白川正明参考人、えー。お答えいたします、えー、金利 1% の上昇につきましては、これはあの機械的な前頭を置いて、一応あの計算はできますけれども、どういう形でまあ金利上昇が起きているかによっても、あの異なってまいります。まあ、仮にえー、こういうことはもちろんあってはならないわけですけれども、財政に対する信任が低下して、えー、長期金利がある、この場合にはよりマイナスの影響が大きいわけでございます、一方、景気が良くなって、えー、長期金利が上がるというときには、これは貸し出しの量も増え、利財も拡大しますので、したがって、えー、長期金利上昇のマイナスの影響を別途のプラスで、えー、カバーするということになってまいります。ただ、あのー、議員ご指摘のとおり、えー、地域の金融機関の<笑>経営の状況、これにつきましては、あのー、通性的な人口の減少、そういうものを背景にです、ね、地方の中小企業向けの貸し出しが減少する一方で、金融機関が
競争の激しい住宅ローン、あるいは大都市圏での貸し出しにです、ね、注力しているということで、全体に基礎的な収益力が低下の傾向にございます。で私どもとしましては、そうした地域の金融機関の経営の動向、これ全体としてはです、ねあの、先ほどの国債の金利の上昇ということの関連で申しますと、リスク管理を強めておりますし、地域の金融機関が全体として自己主犯との関係で、まあ、過大なリスクを取っているというふうには見ておりませんけれども、しかし個別にはです、ね、これはしっかり見ていく必要があるというふうに見ております。はい、片山さ,つさんかなり踏み込んでいっていただいたと思います、地域の金融機関、これ、住宅ローンは壮絶な戦いになって、で,まあ、ですから、もう当然今回、住宅対策は必ず取っていただかないと困るんですが、まあ、そういう状況の中で、まあ、いずれの形にしても、まあ、今、国民新党、民主党が出している案では、まあ、ゆうちょの、まあ、住宅ローンへの参入を含めて、ゆうちょの,、まあその業況が拡大するということの中で、結局は国債の大量保有リスクを、ゆうちょ銀行が取るのか、地域の金融機関が取るのか、そういう馬場の押し付け合いの状況になるんですよ。ゼロサムの中です。で、その状況でですね、自民大臣は、郵政担当と金融担当を一緒にやってるんですよ。これは自民党政権下でもやったことないし、他の国でもあんまりやってないですよ。で、この利益相反状態をほっといて本当に大丈夫なのか。つまり先ほど私が何回もしてきた状況の中で、なんで、その時なぜ自民大臣が、亀井大臣がお忙しかったのか考えてください。この金融マーケットが非常に状況が悪くて、ボラティリティがあって、国際リスクを防ぐために全閣僚が頑張らなきゃならないときに、一番注力してたのが何だったのか、国会議事録を見れば、すぐに分かりますよ、だからこれは真剣に金融マーケットや国債の状況を考え、かつ年金の運用も考えるんだったら、少なくとも金融担当大臣と郵政担当大臣はしっかり分けるべきじゃないですか、総理大臣、おね、最後になりますから、お答えください。これは内閣の構成の問題ですから。はい、それじゃあ、野田内閣総理大臣、まあ、あのそれぞれ重たい担当分野でございますが、あの自民大臣がしっかりと職責を果たしていただけると確信をしています。はい、片山さずきさんまあ、市川大臣のその問責の時も私やりましたけれども、その時もそうおっしゃってましたよね、まあ、あの早々にきちっとした対応が取られることを期待して終わります。ありがとうございました以上で片山幸子さんの質疑は終了いたしました。